ഫോക്കസ് ഏരിയയുടെ അവസാനത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അവസാനത്തെ ക്ലാസ് അതാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പതിമൂന്ന് ചാപ്റ്ററും നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സോട് കൂടി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ടോപ്പിക് ക്ലാസ്സുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമുള്ളൊരു ക്ലാസ്സാണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഒരു നല്ല മാർക്ക് നിങ്ങളെ തേടി എത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ മോഡൽ എക്സാം നാളെ നിങ്ങൾക്ക് മോഡൽ എക്സാം ആണ് എല്ലാവർക്കും മോഡൽ ദ ബെസ്റ്റ് അതുകൂടാതെ മോഡൽ എക്സാമിന് ശേഷം നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നാളെ എക്സാം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മോഡൽ എക്സാമിനെ കുറിച്ച് ഒരു എക്സാമിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ ഐഡിയ വരും അതിനുശേഷം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നല്ലൊരു മാർക്കിലേക്ക് എത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും ചെയ്യും ഫൈനൽ എക്സാമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് വരാം നമുക്കിനി പ്രോബിലിറ്റിയുടെ അവസാനത്തെ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് പഠിക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള വളരെ ചെറിയ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇവൻസ് പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് വാട്ട് ഇസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് മീൻസ് മറ്റൊന്നിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് വളരെ എക്സാമ്പിളൊക്കെ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമാണ് പക്ഷെ അതൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട നമുക്ക് എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് എന്താണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇവൻ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇവൻറ്റ് ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇവൻറ്റ് ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം നടക്കുന്ന മറ്റൊരു ഇവൻറ്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ അതായത് ഒരു ഇവൻറ്റ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അതായത് നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ പ്രോബിലിറ്റി പറയുന്ന കേസാണ് ഒരു കണ്ടീഷൻ പ്രോബിലിറ്റി മീൻസ് ഒരു ഇവൻറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിനെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റൊരു ഇവൻറ്റ് സംഭവിക്കുന്നു അതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നടന്ന കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഒരു ഫോ ഇവൻറ്റ് സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം നടക്കുന്ന മറ്റൊരു ഇവൻറ്റ് ആദ്യത്തെ ഇവൻറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഇവൻറ്റിനെ വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ ഇവൻസുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കുറെ സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിളൊക്കെ വെച്ച് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മളിത് പക്ഷെ നമുക്കിനി അതൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇവൻറ്റ് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യും എന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ഇവൻസുകൾ എയും ബിയും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കേസ് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഇഫ് എ ആൻഡ് ബി ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കണ്ടുപിടിക്കുക പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ പി ഓഫ് എയും പി ഓഫ് ബിയും സെപ്പറേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ദെൻ പി ഓഫ് എയും പി ഓഫ് ബിയും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ പി ഓഫ് എ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് ബി കണ്ടുപിടിക്കുക പി ഓഫ് എ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് ബി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അത് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബിക്ക് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും എ ആൻഡ് ബി ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇവൻസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഒരു കുഞ്ഞ് കാര്യം ഇഫ് എ ആൻഡ് ബി ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എയും ബിയും ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇവൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി സി കൊള്ളൂ പി ഓഫ് എ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് ബി ആണോ നോക്കാൻ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഇത് മാത്രം ചെക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇവൻ്റ് ആണോ അല്ലേ എന്ന് പറയാം നമുക്ക് വരാം ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് വരും നോക്കിയേ എ ഡൈ ഈസ് ത്രോൺ ഒരു ഡൈ ത്രോ ചെയ്യുന്നു ഇഫ് ഈ ഈസ് ദ ഇവൻറ്റ് ദ നമ്പർ അപ്പിയറിങ് ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ത്രീ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് അതൊരു ഡൈ ഞാൻ ത്രോ ചെയ്തു നമുക്ക് വെറുതെ ആ സാമ്പിൾ സ്പേസിൽ എഴുതാം എന്താ സാമ്പിൾ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലുള്ള പറഞ്ഞാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പിൾ സ്പേസ് ഡൈ ത്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ ആറ് പേസസേ ഉള്ളൂ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് കഴിഞ്ഞു ദൻ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻ്റ് എന്താ ദ നമ്പർ അപ്പിയറിങ് ദ നമ്പർ ദി നമ്പർ അപ്പിയറിങ് ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ത്രീ അതായത് വരുന്ന നമ്പർ എന്തായിരിക്കണം മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ത്രീ ആയിരിക്കണം സോ ഇ നമുക്ക് എഴുതാം എന്താണ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ത്രീ ത്രീ ആൻഡ് സിക്സ് ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻ്റ് എഴുതി ദൻ എഫിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം എഫ് എന്താ പറയുന്നത്
2 by 6 into p of f and what is p of f? That is 3 and so 3 by 6. 3 by 6. So, we have to multiply the same thing. We have to do 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 is equal to p of e into p of f because p of e into p of f and 1 by 6 e d p of e intersection of 1 by 6 e d that is hence e and f are independent e and f are independent events it is very simple to ask you a very simple question so the question is a die is thrown twice one die is thrown twice one die is thrown twice अब आप वाला नमक डंड प्रामिशी मरे इंबो नमक सैंपल स्पेस के इधर ना प्रत्येक दिन डे ऐ द ओड नंबर सॉरी ए बी द ओड नंबर ऑन द फर्स्ट ड्रॉ बी इज द इवन ओड नंबर ऑन सेकंड तो ना क्या बोला है ना पर नमक कोर्स एक्सप्लेन जाए जाने डे पर नमक आह क्वेश्चन एंगने याना सैंपल स्पेस इन्दर नमलो पराने now come, question for another, a die is thrown twice. For a die is thrown twice, we will say that it is the same method. So, we will say that the sample space is the same method. We will say that it is the same method. We will say that it is the same method. We will say that it is the same method. So, we will say that it is the same method. Then, 1, 2. Then, 3. Then, 4. Then, we will say that x at right to 1, 6. This is the maximum. We have to say that 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 total 6 rise to 1. Rise to 6. We have to say that we have to say 6 square. That is 36. We have to say that 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 अर्थ थ्री ले स्टार्ट इन द वेयर रो, फोर ले स्टार्ट इन द वेयर रो, अब आसान है इन द वेयर, सिक्स ले स्टार्ट इन द लास्ट रो, ये द सिक्स सिक्स वेयर पो, इंगे नर रो, ये द नम्बर मार कॉन्सेप्ट, ये रो कॉन्सेप्ट मन से लाइक चीज़ आड़ पोरी, की मालूम ना नम्बर इन द चीज़ Maximum, edda diri kita seramik ya. Ini nengke edda diri alai baca lu engel. Baru uru badi ilang ipen edda diri kolor. Orang samai mesia mengkiri edda diri kolor edda tenne cia seramik ya. Okay, tu mula sampel space edda diri anda dice thrown twice. Orang kaga, i one one edda diri anda meaning first throw ilu one, second throw ilu one. One two ni meaning anda first throw ilu one, second throw ilu two. No kam, event cerita no kam. A B the event, sorry the event A B odd number on the first throw. For first throw ilu odd number ni baru na events. That is A. A is the event. The event is the first number. Sorry. Odd number is the first throw. First throw is the odd number. How many times do we have to do it? How many times do we have to do it? We will do it. 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 P of A intersection B is equal to P of A into P of B. This is it. Okay. We will do P of A and P of B. We will do it. 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 Now, what is the event? Odd number is the first throw. What is it? That throw is odd number. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. 1 is not the same. 1 is the same. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. That number is the same. What is it? 1, 1, 1 is the same. What is it? 1, 6. 2 is the same. Because the first throw is the same. We have the same odd number. Then, 3 is the same. 3 is the same. 3, 1. 3, 2, x at right to 8, 3, 6. First number, what number? 5 into 4 in the case of the other. So, first throw is even number. 5, 1, 5, 2, x at right to 5, 6. In the other number, 6 in the case of the other. 6 in the case of the other. 6 in the case of the other. 6, 1, 6, 2 in the case of the other. First throw is even number. So, first throw is the same number. That's the same number. So, the same number is the same number. The number is the same number. So, 1 in the case of the other. Five ni kesal aran, so six plus six plus six, eighteen total eighteen. Padahal ni tanam, sorry, padahal ni tanam ni. Then B no kan, tu mungkin B ni dah. Hendak apa ni? Hendak B. The event odd number on the second row. Renta amat tu row ilu odd number. Ia tak keberi. One one beri. One tu berat illah. Second even number. 
പിന്നെ ഏത് വരും അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം വൺ വൺ വരും അതിൻ്റെ ആ റോയിൽ വണ്ണിന്റെ റോയിൽ ഏത് വരും വൺ ത്രീ വരും വണ്ടെ റോയില് വൺ ഫോർ വരില്ല വൺ ഫൈവ് വരും വൺ സിക്സ് വരില്ല ഇനി ടൂൻ്റെ റോയിലോ ടൂൻ റോയില് ടു വൺ വരും ടു ത്രീ വരും ടു ഫൈവ് വരും സെക്കൻഡ് റോയില് അപ്പൊ അത് എഴുതാം ടൂൻ റോയില് ടു വൺ ടു ത്രീ ദൻ ടു ഫൈവ് അതുപോലെ ത്രീ റോയില് ത്രീ വൺ ത്രീ ത്രീ ആൻഡ് ത്രീ ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് അടുത്തത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അടുത്ത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നു ഫൈവ് ഫോറിന്റെ കേസ് പറയാം ഫോർ വൺ ഫോർ ത്രീ ഇത്രയും എഴുതാന്ന് ചെയ്താൽ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി എഴുതുന്നേ ഉള്ളൂ ഫോർ ഫൈവ് ദെൻ ഫൈവിന്റെ കേസിൽ ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് ത്രീ ദെൻ ഫൈവ് ഫൈവ് ദെൻ സിക്സിന്റെ കേസിൽ സിക്സ് വൺ ദെൻ സിക്സ് ടു സോറി സിക്സ് ത്രീ ആൻഡ് സിക്സ് ഫൈവ് ഇതാണ് ഇത് മൊത്തം എഴുതരുത് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി എഴുതുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എയും ബിയും നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു ദെൻ നമുക്ക് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി വേണം എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി എയിലും ബിയിലും കോമൺ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം എങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം ഇത് എഴുതാതെ ചെയ്യുന്ന കേസ് ഞാൻ പറയാം ഇതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ എഴുതാൻ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റിയത് എന്ന് നോക്കുന്ന നമുക്ക് നമുക്ക് അവസാനം പറയാം അപ്പോൾ എ ഇൻ്റെ സെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എയിലും ബിയിലും കോമൺ വരുന്നത് എയിലും ബിയിലും കോമൺ കണ്ടു കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതുക എങ്ങനെയാണ് വൺ വൺ കോമൺ ആണ് വൺ വൺ കോമൺ ആണ് ദെൻ അതുപോലെ വൺ ത്രീ ഇവിടെ വരും വൺ ത്രീ കോമൺ വരും ഇതെല്ലാം എഴുതി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വൺ ഫോർ കോമൺ സോറി വൺ ഫൈവ് കോമൺ വരും വണ്ണിൻ്റെ കേസ് എല്ലാം വരും അതായത് നമുക്ക് കോമൺ എഴുതാം വൺ 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 ത്രീ ആൻഡ് വൺ ഫൈവ് കാര്യം വണ്ണിൻ്റെ റോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയും ഉണ്ട് ഇവിടെയും ഉണ്ട് ദെൻ ടു ഇൻ റോ എടുക്കുകയാണ് ടു ഇൻ റോ വരത്തില്ല ബിക്കോസ് ഇവിടെ ടു ഇൻ റോ ഇല്ല ത്രീ ഇൻ റോ എടുക്കുകയാണ് ത്രീ വൺ ത്രീ 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 ഫൈവ് വരും ത്രീ വൺ ത്രീ 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 ഫൈവ് വരും ഫോർ ഇൻ റോ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഫോർ ഇൻ റോ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ബിക്കോസ് ഇവിടെ ഇല്ല ദെൻ ഫൈവ് ഇൻ റോ വരും ഏതാണ് ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് ത്രീ ആൻഡ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഇത്രയേ വരുള്ളൂ സിക്സ് ഇൻ റോ വരത്തില്ല ഇത്രയും എഴുതി നമ്മൾ സോ എ ഇൻ്റെ സെക്ഷൻ ബിയും കിട്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എളുപ്പമായി ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം പിന്നീട് സോ പി ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ത് വരും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് സോ നയൻ ബൈ ടോട്ടൽ എത്ര തേർട്ടി സിക്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം നയൻ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് വൺ ബൈ നയൻ കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ ദെൻ പി ഓഫ് എ നോക്കി പി ഓഫ് എ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് ബി കണ്ടുപിടിക്കാം പി ഓഫ് എ എത്രയാ പി ഓഫ് എ ഇവിടെ എത്ര വരും ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ സിക്സ് വരും ഇവിടെ സിക്സ് വരും ഇവിടെ സിക്സ് സോ എയ്റ്റീൻ ആണ് മൊത്തം വരുന്നത് എയ്റ്റീൻ ബൈ ടോട്ടൽ തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു ദെൻ നമുക്ക് ബി എഫ് ബി നോക്കാം ഇവിടെ ത്രീ ഇങ്ങനെ ത്രീ എല്ലാം എണ്ണി നോക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പന്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് സോ എയ്റ്റീൻ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് അവിടെയും എയ്റ്റീൻ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഇവിടെ വൺ ബൈ ടു ഇവിടെയും വൺ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ഫോർ നമുക്ക് നമുക്ക് പറയാം പി ഓഫ് എ ഇൻ്റെ സെക്ഷൻ ബി സി ഇക്വൽ ടു പി ഓഫ് എ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് ബി രണ്ട് വൺ ബൈ ഫോർ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ദിസ് ഇസ് എ ആൻഡ് ബി ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡിപെൻസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും വരും അതുകൊണ്ട് വൺ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ആണെന്ന് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു എഴുതി ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഇനി എഴുതാതെ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കാം കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് ചിന്തിങ് അല്ലെങ്കിൽ തിങ്കിങ് കപ്പാസിറ്റി കൂടുതലുള്ളവർക്ക് ഇത് ഒഴിവാക്കി ചെയ്യാൻ പറ്റും മാർക്കൊന്നും കുറയില്ല ബിക്കോസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാതെ നോക്കാം നമുക്ക് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് പി ഓഫ് എ വേണം പി ഓഫ് ബി വേണം നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡ് നമ്പർ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ത്രോ ഓഡ് നമ്പർ സാമ്പിൾ സ്പേസ് ചിന്തിക്കണം എങ്ങനെയാണ് വണ്ണിൻ്റെ ഒരു റോ ഉണ്ട് ടൂൻ്റെ ഒരു റോ ഉണ്ട് അങ്ങനെ സിക്സിൻ്റെ റോ വരെ ഉണ്ട് അതിൽ ഓഡ് നമ്പർ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ത്രോയിൽ ഏതൊക്കെ വരും വണ്ണിൻ്റെ റോ മുഴുവൻ വരും അതായത് വണ്ണിൻ്റെ റോയിലുള്ള ആറെണ്ണം വരും ടൂൻ റോ വരില്ല ബിക്കോസ് ഫസ്റ്റ് റോയിൽ ടു ഈവൻ നമ്പറാണ് ത്രീ റോ മുഴുവൻ വരും ഫൈവ് റോ മൊത്തം വരും അപ്പോൾ വണ്ണിൻ റോയിൽ ആറ് ത്രീ റോയിൽ ആറ് ഫൈവ് റോയിൽ ആറ് മൊത്തം ആറ് 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 പതിനെട്ട് സോ എയ
ഫോർ റോയിൽ വരില്ല അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് അത് മൊത്തത്തിൽ മൂന്ന് റോ കിട്ടും അതായത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒൻപത് കിട്ടും ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കിളപ്പം ഞാൻ അത് പറഞ്ഞില്ല ജസ്റ്റ് അത്രയും തിങ്കിങ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളവർ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ബാക്കിയുള്ളവർ എഴുതി തന്നെ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും വിചാരിക്കരുത് ഞാൻ ഇത്രയും എഴുതിയപ്പോൾ കണ്ട് പേടിക്കുകയും ചെയ്യരുത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് വെറുതെ മാർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്ര ചോദ്യങ്ങൾ ഈ മോഡൽ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് സാധാരണ വരുന്നത് ഇത് സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല ഡിപ്പെൻഡ് വളരെ റയർ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ ഇതോടു കൂടി നമ്മൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നാളെ നിങ്ങളുടെ മോഡൽ എക്സാമാണ് എല്ലാവർക്കും നല്ല രീതിയിൽ എഴുതാൻ കഴിയട്ടെ നാളത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഓരോ ചാപ്റ്റർ വൈസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് സോ നമുക്ക് ആ ക്ലാസ്സുമായിട്ട